എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മൈ മൈ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പാറ്റേൺ മാറ്റേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വേറെ ക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് എല്ലാം നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റസ് എനി സബ്സ്ട്രിങ് ഏതെങ്കിലും സബ്സ്ട്രിങ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ആ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ വെച്ചിട്ടുള്ള ഗേ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നെയിംസും സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എൻ ഡി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെ എൻ ഡി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നെയിംസും സെർച്ച് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് കാർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അവനാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ എ വെച്ചിട്ടുള്ള സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അണ്ടർ സ്കോർ ഇപ്പോൾ ത്രീ അണ്ടർ സ്കോർ അപ്പോൾ ഫോർ അണ്ടർ സ്കോർ ആണ് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഫോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ അണ്ടർ സ്കൂറും പേഴ്സൻറ്റേജും ആണെങ്കിൽ മാറ്റസ് എനി സ്ട്രിങ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് എംപ്ലോയ് ഹൂസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കെ കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി അതായത് ടേബിൾ നെയിം ആണ് എംപ്ലോയി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി വേർ വേർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വേറെ യൂസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വരും വേർ ഇ നെയിം നമ്മളുടെ നെയിം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ നെയിം ലൈക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു പാടില്ല സിംഗിൾ കോഡ്സിൽ കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കെ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് കെ അപ്പോൾ കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെയിംസ് ഓഫ് ദ കൃതിക ഇപ്പോൾ ഒരു നെയിം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് എംപ്ലോയി ഹൂസ് നെയിം എൻഡ് വിത്ത് എ എയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വരുമ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി ടേബിൾ നെയിം വേർ ഈ നെയിം ലൈക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് എ അത് സിംഗിൾ കോഴ്സിൽ കൊടുക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് എ അപ്പൊ എയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ നെയിംസും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു വരും നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ഓഫ് ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് കണ്ടൈൻ എസ് ഇ എസ് എ സബ്സ്ട്രിങ് ഇൻ നെയിം എസ് സി വെച്ച് നമുക്ക് എസ് സി നമുക്ക് ഒരു നെയിമിൽ എസ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ട്രിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയിം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയി ടേബിൾ നെയിം വേർ ഈ നെയിം ലൈക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് സബ്സ്ട്രിങ് അതായത് എസ് സി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമുക്ക് എസ് സി കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് സി പേഴ്സൻറ്റേജ് കാരണം നമുക്ക് മിഡിലായിരിക്കാം എൻഡിങ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മിഡിലായിട്ട് വരുന്ന എസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എൻ ജി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഐ എൻ ജി പേഴ്സൻറ്റേജ് അതായത് ആ നെയിമിൽ എവിടെയെങ്കിലും എസ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ഓഫ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ആസ് എ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ഇ നെയിം
അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം നള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നള്ള് ഇസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് സച്ച് അൻ നോൺ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് നള്ള് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം സീറോ അതായത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാല്യൂ ന വാല്യൂ ഗീവ്സ് ന അവർ നള്ളാണ് അവർ അവിടെ നമുക്കൊന്നുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് പ്ലസ് നൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നള്ള ബിക്കോസ് നൾ ഇസ് അൺ നോൺ ഹെൻസ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ഓൾസോ അൺ നോൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചെക്ക് ദ നൾ വാല്യൂ ഇൻ എ കോളം വി യൂസ് ഈസ് നള്ളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൊരു തരുമ്പോൾ അവർ ഈക്വൽ ടു നൾ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് തെറ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഈസ് നൾ എന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്മോൾ ലെറ്ററിലോ ക്യാപ്പ് ലെറ്ററിലോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് എംപ്ലോയീസ് ഹു ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഗീവൺ ഐ ബോണസ് ബോണസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടേബിൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബോണസ് കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദിസ് എംപ്ലോയീസ് അതായത് ബോണസ് കോളം വിൽ ബി ബ്ലാങ്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് കിടക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ നൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി വെയർ ബോണസ് ഈസ് ഈസ് നൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു നൾ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെയർ ബോണസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നെയിം ഓഫ് ഓൾ ദ്ലോയ്സ് ഹാവ് ബിൻ ഗിവൺ ബോണസ് ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ദ ബോണസ് കോളം വിൽ നോട്ട് ബി അ ബ്ലാങ്ക് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൂടണം സെലക്ട് ഈ നെയിം ഫ്രം എംപ്ലോയി വെയർ ബോണസ് ഈസ് നോട്ട് നൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോട്ട് നൾ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ എക്സാമിനും തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളത്തിലെ ഡേറ്റാസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡേറ്റ ഇൻ ഓർഡേഴ്സ് അതായത് അറേഞ്ച് ഫ്രം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇയർ സ്പെസിഫൈഡ് കോളംസ് ഓർഡർ ബൈ ക്ലോസ് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് കേസ് നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓർഡർ ബൈയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എസ് എസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് കേസിൽ ശരിക്കും ഓർഡർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആണ് ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആവണമെങ്കിൽ ഡി എസ് സി എന്ന് ചെയ്യണം കീബോർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ സാലറി നമ്മുടെ ഈ സാലറി നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി ഓർഡർ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓർഡർ ബൈ ടു വേർഡ്സ് ആണ് ഓർഡർ ബൈ സാലറി നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ സാലറി സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം എംപ്ലോയി ഓർഡർ ബൈ സാലറി ഡി എസ് എസ് സി നമുക്ക് സാലറി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു തരും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി എ ബി സി ലൈറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഐറ്റം നമുക്കിപ്പോൾ ഐറ്റം നെയിം നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഐറ്റം ഓർഡർ ബൈ ഐ ടി എൻ എ ഐ ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യും ബാഗ് ബുക്ക് പെന്ന് പെൻസിൽ അങ്ങനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഡി ഇ എസ് സി ചേർത്താൽ മതി ഡി ഇ എസ് സി നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ കണ്ടോ ടി കണ്ടോ ഡിസെൻഡ് പി ബി ബാഗ് ഇങ്ങനെ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ എൻ്റായിട്ടുള്ള എൻ എൻ്റായിട്ടുള്ള നെയിംസ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ഐറ്റം വേ ഐ ടി എൻ എ ലൈക്ക് എൻ ഡി ആണെങ്കിൽ
ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇ എൻ ഇ എൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം ഐറ്റം വെയർ ഐ ടി എൻ എ ലൈക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇ എൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇ എൻ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ ആ വേർഡ്സിലെല്ലാം ആ റോസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പൂജ എ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ഇലവൻ ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ബുക്ക് പ്രൈസ് ഇസ് എ കോളം ഓഫ് ദിസ് ടേബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഹൂസ് പ്രൈസ് ഹാവ് ഇഡ് നോട്ട് ബീൻ എൻഡ് ഷീ റോഡ് ദ ഫോളോയിങ് കുറി ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു കോളം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല പ്രൈസ് കോളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റാഫ് ഫ്രം ബുക്ക് വേ പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു നാൾ ഇതാണ് കുറി ഇത് നമ്മളോട് കറക്റ്റ് ആക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈക്വൽ ടു പാടില്ല സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ബുക്ക് വെ പ്രൈസ് ഈസ് നാളെ ഇതെല്ലാം എക്സാമിൽ നമുക്ക് സാധാരണ കേസിൽ വരാറുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ എപ്പോഴും പ്രൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ ഏതാണോ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈസ് നാളാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് നെയിം കോളം ഓഫ് എ ടേബിൾ ഡയറക്ടറി ഈസ് ബിലോ ഗിവൺ ബിലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൈൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സെലക്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫ്രം ഡയറക്ടറി വെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം ലൈക്ക് അണ്ടർ സ്കൂർ എ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ എ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ സ്കൂർ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ എ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് ബാറ്റർ അവർ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ എ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫ്രം ഡയറക്ടറി വെയർ ലാസ്റ്റ് നെയിം നോട്ട് ലൈക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എ എയിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വൺ നെയിമ നമുക്കുള്ള ബാക്കി എല്ലാം എയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് വരാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന ടേബിളിലാണ് ടു ലിസ്റ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് ഓപ്റ്റേൺ ഡിവിഷൻ ആസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് നെയിമ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൽ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആക്കണം സെലക്ട് നെയിം ഫ്രം റിസൾട്ട് അതായത് റിസൾട്ടും ടേബിൾ നെയിം ആണ് വെയർ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഓ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബൈ നെയിം ഫസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിവിഷനിലെ നെയിംസ് നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യണം ഓർഡർ ബൈ നെയിം ഇറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ റിപ്പോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് നെയിം സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ആനുവൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് റിസീവ്ഡ് Assuming that the stipend column has monthly stipend. നമുക്ക് ഒരു വർഷം നമുക്ക് ട്വൽവ് മന്ത് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മോട് പറയുന്ന സെലക്ട് നെയിം സബ്ജെക്ട് പിന്നെ സ്റ്റൈഫൻഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റൈഫൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈഫൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ആനുവൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൈഫൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫ്രം റിസൾട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടേബിൾ നെയിം പേഴ്സൺ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ദ സർ നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് സിറ്റീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ പുതുമ്പാര സിറ്റി പുതുമ്പാര സിറ്റി ഉണ്ട് കുറെ സിറ്റികൾ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരണം സെലക്ട് സർ നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം സിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫീൽഡ് നെയിം നമുക്ക് ഓൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെലക്ട് സ്റ്റാർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഏത് നെയിം ആണോ നെയിം കൊടുത്താൽ മതി സെലക്ട് സർ നെയിം ഫസ്റ്റ് നെയിം സിറ്റി ഫ്രം പേഴ്സൺസ് വെ സിറ്റി ഉദംബാര നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേ ദ പേഴ്സൺ ഐ ഡിസ് അതായത് പി എ ഡി സിറ്റീസ് ആൻഡ് പിൻകോഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഡിസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് പിൻകോഡ് പിൻകോഡ് നമുക്ക് ഡിസെൻറ്റിംഗ് ഓർഡർ ആക്കണം സെലക്ട് പി എ ഡി സിറ്റി പിൻകോഡ് ഫ്രം പേഴ്സൺ പേഴ്സൺസ് ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം ആണ് ഓർഡർ ബൈ പിൻകോഡ് ഡിസെൻറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡി എസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ദ ഫസ്റ്റ് നെയിം ആൻഡ് സിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഫീമെയിൽ ഗെറ്റിംഗ് ബേസ് സാലറി എബവ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയണേ എബവ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുക സെലക്ട് ഐറ്റ് നെയിം സിറ്റി ഫ്രം പേഴ്സൺ വെയർ നമ
പെർസെൻറ്റേജ് ജി ആണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആകുമ്പോൾ ജി പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും സെലക്ട് സർ നെയിം ഫ്രം പേഴ്സൺ വേർ ബേസ് സാലറി ഗ്രേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് സാലറി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് എബവ് ഉള്ള സർ നെയിംസിന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കട ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷർമയുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളത് ആൽവിസ് അങ്ങനെ ത്രീ നെയിംസ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് താഴെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന്മേൽ നിന്ന് വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം ഇനി അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു